हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन ए एनसी अकेडमी पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पी के यू तो आज आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा फिनाइल कीटोनूरिया फिनाइल कीटोनूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कौन सा डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है पी के यू के अंदर फेनिल एलेनिन फेनिल एलेनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्यों बढ़ता है फेनिल एलेनिन आर नॉट कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन जो फेनिल एलेनिन है ये कन्वर्ट नहीं होता है किसमें कन्वर्ट नहीं होता है नॉट कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन जो फेनिल एलेनिन जो अमीनो एसिड्स है आर नॉट कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन ड्यू टू किसकी वजह से कन्वर्ट नहीं होता है ड्यू टू ये होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ कौन सा एंजाइम तो एग्जाम में ये पूछते हैं फेनिल फेनिल कीटोनूरिया जो डिसऑर्डर होता है वो कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रहा है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो एंजाइम की डेफिशिएंसी है जो एंजाइम है वो कौन सा रहेगा फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज कौन सा एंजाइम फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होगा वो कौन सा रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पर ये जो एंजाइम्स है फेनिल एलेनिन ठीक है हाइड्रोक्सीलेज इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है पी के यू सिंपल सा आपको दो क्वेश्चन दो इसके रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन दो ये ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है दूसरा एंजाइम इसके अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरम फेनिल एलेनिन किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा ये याद रखना है सीरम फेनिल एलेनिन इसका लेवल ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा बढ़ा हुआ होगा इसका तो लेवल क्या हो रहा है बढ़ा हुआ और टायरोसिन का लेवल क्या हो रहा है ये कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो ये कम हो रहा है सिंपल सा ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम ठीक है तो ये तो हो गया इसके डेफिनेशन नेक्स्ट वन व्हाट इज द फैथोफिजियोलॉजी ऑफ पी के यू क्या समझ रहे हो मैं बात करू ये एक मेटाबोलिक डिसऑर्डर है कौन सा डिसऑर्डर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ठीक है तो मैं सिंपल सा बात करू यहाँ पर फेनिल एलेनिन फेनिल जो एलेनिन है आर नॉट कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन किस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होने की वजह से किस किस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पौध ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस किस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी यहाँ पर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फेनाइल एलेनिन फेनाइल एलेनिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी फिनाइल फायरुवेट की बढ़ेगी एंड फेनाइल एसिटिक एसिड्स ठीक है ये दोनों दैट इज द मेटाबोलाइट्स ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑफ ठीक है फेनिल फेनाइल एलेनिन के मेटाबोलाइट्स रहेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी के यू में किस किस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है ये एग्जाम में पूछते हैं फर्स्ट वन जो आपको याद रखना है फिनाइल एलेनिन सेकेंड वन फिनाइल पायरुवेट एंड थर्ड वन कौन सा है फेनिल एसिडिक एसिड्स तीनों क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट ये है नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है 
वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको याद रखना है इसकी क्या क्या फाइंडिंग रहेगी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है पी के यू के क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे मैं बात करूँ स्टार्टिंग्स में जो बेबी है जो क्या रहेगा नॉर्मली रहेगा नॉर्मल एज बर्थ जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अपीयर्स होगी ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट एट बर्थ बेबी क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा बट लेटर ऑन उसमें क्या होगी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पी के यू को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इट कैन लीड टू किसको लीड्स करेगा लीड्स टू एम आर लीड्स टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड ब्लॉन्ड एयर ब्लू आयरिस ब्लॉन्ड एयर ब्लू आयरिस हेयर स्किन और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मस्टी या माउसी बॉर्डर बॉडी ऑर्डर जो ऑर्डर है वो क्या रहेगी मस्टी या माउसी बॉडी ऑर्डर ये क्यों होती है ड्यू टू एक्सेसिव टू मच फेनिल एलेन इन इन बॉडी ड्यू टू टू मच फेनिल एलेनिन इन बॉडी उसकी वजह से ऑर्डर कैसी रहेगी मस्टी या मौसी बॉडी ऑर्डर रहेगी मे भी है ना ये ब्रीथ के थ्रू स्किन यूरिन इन सब की ऑर्डर कैसी रहेगी दट इज द मस्टी या मौसी बॉडी ऑर्डर मे बी वॉमिटिंग इन अर्ली मॉर्निंग न्यूरोलॉजिकल साइन और सिम्टम्स भी इसमें प्रजेंट रहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूरोलॉजिकल जो साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं ड्यू टू किसकी वजह से हो रहे हैं सी एन एस डैमेज होने की वजह से किसकी वजह से हो रहे हैं ये सी एन एस डैमेज और ये सी एन एस जो डैमेज हो रहा है वो हो रहा है डेट इज आर ड्यू टू इंक्रीज किसकी वजह से इंक्रीज होने की वजह से ड्यू टू इंक्रीज फेनाइल एलेन इन लेवल किसका लेवल बढ़ रहा है फेनाइल एलेनिन का लेवल एक्सेसिव बढ़ने की वजह से सी एन एस डैमेज हो सकता है तो मे बी न्यूरोलॉजिकल साइन और सिम्टम इसमें क्या रहेंगे प्रजेंट्स रहेंगे फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या इरिटेबिलिटी ट्रेमर्स मे बी बेबी को क्या हो सकते हैं कन्वर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हाइपोटोनिया नहीं होगा क्या होगा हाइपरटोनिया ये भी इंपॉर्टेंट है मसल जो रिफ्लेक्सेज है मैं बात करूँ सिंपल सा जो रिफ्लेक्सेज है वो रिलैक्स नहीं होंगे क्या होंगे इसमें हेक्साग्रेटेड रिफ्लेक्सेज रहेंगे क्या रहेंगे इसमें हेक्साग्रेटेड रिफ्लेक्सेज और न्यूरोलॉजिकल जो आपको असेस करने हैं डेट इज ऐसे बेबी में तो आपको याद रखना है फर्स्ट वन न्यूरोलॉजिकल की मैं बात करूँ इरिटेबिलिटी ट्रेमर्स कन्वर्जन हाइपरटोनिया हेक्साग्रेटेड रिफ्लेक्सेस और जो अनोदर वन साइन और सिम्टम्स रहेंगे डेंटल इनेमल हाइपोफ्लेजिया इनेमल का क्या हो रहा है यहाँ पर हाइपोफ्लेजिया मे बी बेबी में क्या रहेगी ग्रोथ रिटार्डेशन और बेबी का हेड क्या रहेगा यहाँ पर माइक्रोसिपेली तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं जैसे ब्लड हेयर ब्लू आयरिस हेयर स्किन मस्ती ओडर मे बी कन्वर्जन एम आर बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग बट यू कैन डो डायग्नोज दिस बेबी तो क्या सजेस्ट करेंगे उसको पी के यू तो आपको ये याद रखना है इसका करेक्टरिस्टिक पहला तो इम्पोर्टेंट नॉर्मली रहेगा एट बर्थ बट लेटर ऑन इसमें क्या होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इम्पोर्टेंट रहेंगे ठीक है क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं और ये सारे के सारे जो साइंस और सिम्टम है वो क्यों हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज सिरम फेनिल एलेनिन किसके लेवल बढ़ने से हो रहा है फेनिल एलेनिन नेक्स्ट वन इस रिलेटेड जो एम सी क्यू है जो एग्जाम में पूछते हैं आपको याद रखना है क्वेश्चन ये है द चाइल्ड प्रजेंटेड विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड प्रजेंटेड विथ हाइपो पिगमेंटेशन क्या फाइंडिंग है यहाँ पर हाइपो पिगमेंटेशन एंड 
प्लाज्मा एच एल पी एच पी एल सी सूट क्या शो कर रहा है रिड्यूस टायरोसिन लेवल एक फाइंडिंग तो मिली हमारे पास में हाइपो पिगमेंटेशन क्या फाइंडिंग मिली है यहाँ पर हाइपो पिगमेंटेशन मीन्स जो कलर है वो क्या है यहाँ पर स्किन का हेयर स्किन है ठीक है और साथ में हेयर कलर क्या रहेगा ब्लैंड हेयर ठीक है आयरिस का कलर क्या रहेगा यहाँ पर ब्लू आयरिस सिंपल सा भी यहाँ पर हाइपो पिगमेंटेशन का मीन्स क्या है फेयर स्किन एंड क्या फाइंडिंग मिल रही है यहाँ पर जो टायरोसिन है उसका लेवल क्या हो रहा है टायरोसिन का लेवल क्या हो रहा है यहाँ पर रिड्यूस सेकंड फर्स्ट वन फाइंडिंग हाइपो पिगमेंटेशन सेकेंड वन फाइंडिंग टायरोसिन आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कोच आपको स्क्रीन पे चार ऑप्शन हो रहे हैं ऑप्शन ए टायरोमिया इसका मीन्स क्या हो रहे हो क्या समझ रहे हो इंक्रीज क्या समझ रहे हो टायरोसिन इन ब्लड्स ठीक है तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस डिसऑर्डर में टायरोसिन का लेवल रिड्यूस नहीं होता तो ऑप्शन ए रॉन्ग एलकेप्टोरिया एंड गैलेक्टोसीमिया आर नॉट एसोसिएटेड टू रिड्यूस टायरोसिन लेवल तो आपको याद रखना है फिनाइल कीटोनूरिया में फेनाइल फिनाइल कीटोनूरिया में फेनिल एलेनिन फेनिल एलेनिन आर नॉट कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है आर नॉट कन्वर्ट इन टू द टायरोसिन तो सो टायरोसिन का लेवल यहाँ पर क्या होगा रिड्यूस और बढ़ेगा कौन सा लेवल एंड फिनाइल एलेनिन तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको अभी इतना याद रख लो हाइपो पिगमेंटेशन एंड रिड्यूस टायरोसिन सिंथेसिस आर सजेस्टिव डायग्नोसिस या अंडर डाइंग को जो किसका कोज रहेगा ये फिनाइल कीटोनूरिया तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी नेक्स्ट वन व्हाट इज द डायग्नोसिस टूल ऑफ द पी के यू पी के यू क्या 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 डायग्नोसिस रहेगा फ्रेंड्स आपको ये दो टेस्ट याद रखना है एक तो जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेरिक क्लोराइड टेस्ट कौन सा टेस्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट एंड सेकेंड वन टेस्ट जो है आपको याद रखना है गुथरी टेस्ट कौन सा टेस्ट गुथरी टेस्ट फर्स्ट वन कौन सा फेरिक क्लोराइड टेस्ट सेकेंड वन गुथरी टेस्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव यदि फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव है दैट में इंडिकेट द किसको इंडिकेट करेगा पी के यू फेरिक क्लोराइड टेस्ट विद यूरिन विद यूरिन गिव यदि ये ग्रीन कलर दे रहा कौन सा कलर एपीरियंस हो रही है फेरिक क्लोराइड विद ग्रीन कलर है ना विद यूरिन के साथ में ग्रीन कलर की एपीरियंस हो रही है दैट में सजेस्टिव ऑफ कौन सा डिसऑर्डर पी के यू ठीक है तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको ये याद रखना है यदि ग्रीन कलर की अपीरेंस हो रही है तो डेफिनेटली यूरिन के अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगी फेनिल एलेनिन इन यूरिन तो आपको अभी इतना याद रखना है फेरिक क्लोराइड अगर हम इसको यूरिन में एड करेंगे तो यूरिन की जो अपीरेंस है वो क्या फाइंडिंग मिलेगी ग्रीन कलर तो डेफिनेटली यूरिन के अंदर क्या प्रजेंट्स है यूरिन के अंदर क्या प्रजेंट्स है यूरिन के अंदर फेनाइल एलेनिन की फाइंडिंग्स मिलेगी किसकी फाइंडिंग मिलेगी फेनाइल एलेनिन की फाइंडिंग मिलेगी तो डेफिनेटली ये क्या खोज कर रहा है पी के यू तो पहला यूरिन के साथ में कौन सा टेस्ट तो हम परफॉर्म कर सकते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट सेकंड वन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में पूछते हैं गुथरी टेस्ट गुथरी टेस्ट आर यूज टू डायग्नोज द किसको डायग्नोज करने के लिए परफॉर्म करते हैं फिनाइल कीटोनूरिया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिवेटेड ब्लड फिनाइल एलेनेनिन लेवल इसका पता कौन से टेस्ट में लगेगा गुथरी टेस्ट तो ये दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट एंड सेकेंड वन कौन सा रहेगा गुथरी टेस्ट कौन सा टेस्ट रहेगा गुथरी टेस्ट नेक्स्ट वन क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ चोइस ऑफ द 
टी के यू वालवेज ऑलवेज क्या रहेगा लो फेनिल एलेन इन डाइट तो ये एग्जाम में पूछते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ टी के यू वो क्या रहेगा लो फेनाइल एलेन इन डाइट शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज द डायग्नोसिस इज मेड इस डिसऑर्डर के अंदर टायरोसिन बिकम्स एन असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हो जाता है टायरोसिन एक असेंशियल अमीनो एसिड की तरह वर्क करता है एंड इट्स एडुकेट इनटेक मस्ट बी इंश्योर्ड टायरोसिन का दैट इज ना एडिक्यूट डाइट के थ्रू ये प्रोवाइड्स करना है टायरोसिन ज्यादा देना है और साथ में क्या देना है लो फेनाइल एलेनिन डाइट्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है फेनाइल एलेनिन की डाइट तो लो रखनी है और टायरोसिन की डाइट्स क्या करना है ज्यादा प्रोवाइड्स करना है तो ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट तो आपको टी के यू में मैं ब्रीफली बात करूं तो पांच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है पांच क्वेश्चन कौन कौन से जो आपको याद रखना है पहला दो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कौन सा डिसऑर्डर है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है तो याद रखना है फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रहा है फेनाइल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नडीदा किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा फेनिल एलेनिन किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा फेनिल एलेनिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा और लेवल कम किसका रहेगा टायरोसिन का लेवल रिड्यूस रहेगा तीसरा इंपॉर्टेंट फोर्थ वन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या रहेंगे तो वो आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइपो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन ब्लॉन्ड एयर न्यूरोलॉजिकल साइन और सिम्टम्स एनिमल हाइपोप्लेजिया ठीक है ये फाइंडिंग्स मोस्टली इसके अंदर मिलेगी ऑर्डर कैसी रहेगी यहाँ पर मस्टी या माउसी ऑर्डर रहेगी वो क्यों होती है ड्यू टू इंक्रीज एलेनिन जो फेनाइल एलेनिन है उसका लेवल बढ़ने से ये ऑर्डर इसमें प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट वन जो आपको इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है वट इज द डायग्नोसिस इसका डायग्नोसिस में जो आपको याद रखना है फेरिक क्लोराइड टेस्ट कौन सा टेस्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा यूरिन के साथ में ग्रीन कलर की अपीरेंस है तो क्या फाइंडिंग मिलेगी फेनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा दूसरा कौन सा टेस्ट दूसरी टेस्ट डायग्नोसिस में ये दो टेस्ट याद रखना नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में क्या देंगे लो फेनाइल एलेनिन डाइट कौन सी डाइट देनी है लो फेनाइल एलेनिन डाइट्स और हाई टायरोसिन डाइट्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इसका ट्रीटमेंट हो गया दोस्तों आपको ये याद रखना है यू में फिनाइल कीटोनूरिया में जो सी एन एस डेमेज हो रहा है फिनाइल कीटोनूरिया में जो सी एन एस डेमेज होता है वो क्यों होता है ड्यू टू एलिवेटेड बाय फेनाइल एल एल एन इन इन ब्रांड टिश्यू किसके लेवल बढ़ने से डेथ होगी इसकी फिनाइल एल एन इन के लेवल बढ़ने से इसकी डैमेज होता है ये जो फिनाइल एल एन इन है ये क्या करता है दैट इज द इनिबिट करता है इनिबिशन ऑफ सेरेब्रल अपटेक ऑफ अदर न्यूट्रल अमीनो एसिड सच एज टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन ये ब्रेन तक क्या नहीं हो पा रहे ब्रेन इनको दैट इज द रिसीव नहीं कर पा रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टी के यू में जो सी एन एस डेमेज हो रहा है ड्यू टू एलिवेटेड फिनाइल एलेनिन किसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू एलिवेटेड फेनाइल एलेनिन इन ब्रेन टिश्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना फ्रेंड्स फेनिल एलेनिन मेटाबोलाइट फॉर एग्जाम्पल फिनाइल फायरूवेट एंड फिनाइल एसिडेट 
इनकी वजह से सीएनएस डैमेज में कोई रोल नहीं होता है हालांकि ये पूछता नहीं है सिर्फ आप इतना याद रख लो सीएनएस डैमेज इन पी के किसकी वजह से होगा एलिवेटेड फिनाइल एलेनिन किसकी वजह से हो रहा एलिवेटेड फिनाइल एलेनिन तो ये तो हो गया इसका ब्रीफली डिस्कशन नेक्स्ट वन है इससे रिलेटेड एमसीक्यू पहला एमसीक्यू है टल रिटार्डेशन इज सीन इन याद करो फ्रेंड्स इसके जो पी के यू जो न्यूरोलॉजिकल जो साइन और सिम्टम्स है स्टार्टिंग सिंपल सा एट बर्थ बेबी क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा एट बर्थ बेबी नॉर्मल रहेगा बट लेटर ऑन उसमें क्या फाइंडिंग मिल रही थी इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी क्या फाइंडिंग मिल रही थी उसमें इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी या दैट मे कोज द एम आर अनोदर वन इसमें फाइंडिंग मिल रही थी इरिटेबिलिटी ट्रेमर्स कन्वर्जन ठीक है ये फाइंडिंग इसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट तो मेंटल रिटार्डेशन या आपको स्क्रीन पे चार ऑप्शन हो रहे हैं होमोसिस्टोनोरिया कॉचर्स डिजीज वन जीअर डिजीज इनसे रिलेटेड नहीं होती है तो मेंटल रिटार्डेशन इज सीन इन कौन सा डिसऑर्डर फिनाइल कीटोनूरिया फ्रेंड्स किसमें होता है फिनाइल कीटोनूरिया नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है ए चाइल्ड हैज माइक्रोसिपेली इंपोर्टेंट नोट डाउन करना है हैज माइक्रोसिपेली आयरिस जो आईज है उनका कलर क्या है ब्लू आईज स्किन का कलर क्या है फेयर स्किन एंड साथ में फाइंडिंग क्या मिल रही है एंड मेंटल रिटार्डेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या है पॉजिटिव है क्या फाइंडिंग है यहाँ पर फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या है पॉजिटिव इन व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है अगर फेरी क्लोराइड टेस्ट यदि फेरी क्लोराइड टेस्ट क्या है पॉजिटिव है दैट में इंडिकेट द किसको इंडिकेट कर रहा है वो फिनाइल कीटोनूरिया और ये भी याद रखना है माइक्रोसिपेली ब्लू आईज फेयर स्किन एंड मेंटल रिटार्डेशन ठीक है नेक्स्ट वन ये डिस्कस कर लिया था एंजाइम डेफिशियंट इन फिनाइल कीटोनूरिया एंजाइम है वो कौन सा डेफिशियंट होता है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इस डिसऑर्डर के अंदर फेनिल एलेनिन किस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है किसकी वजह से ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ कौन सा एंजाइम फेनाइल एलेनिन कौन सा एंजाइम फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कौन सा एंजाइम फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम इस एंजाइम की डेफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होगा पी के यू फिनाइल कीटोनूरिया कौन सा डिसऑर्डर होगा फिनाइल कीटोनूरिया नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोसी ऑर्डर या मस्टी ऑर्डर ये जो ऑर्डर है ये जो ऑर्डर है ये होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू एक्सेसिव टू फेनेल फेनाइल एलेनिन इन बॉडी इसका लेवल एक्सेसिव हो रखा है यहाँ पर फेनाइल एलेनिन का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा है टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा है तो दट इज द ऑर्डर कैसी रहेगी मस्टी ऑर्डर या मोसी ऑर्डर ऑफ यूरिन ब्रीथ स्किन ये सब किस में सीन होगी आर सीन इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा डिसऑर्डर फिनाइल कीटोनूरिया कौन सा डिसऑर्डर फिनाइल कीटोनूरिया नेक्स्ट वन ए नॉर्मल चाइल्ड प्रजेंट विथ क्या फाइंडिंग है फर्स्ट वन नॉर्मल चाइल्ड प्रजेंट विथ लेटरॉन क्या फाइंडिंग मिल रही है मेंटल रिटार्डेशन ब्लॉन्ड हेयर 
एंड कन्वर्जन एट वन ईयर ऑफ एज लेटर ऑन कन्वर्जन मिल रहा है ब्लॉन्ड एयर मेंटल रिटार्डेशन वट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी ये कौन सा डायग्नोसिस रहेगा फिनाइल कीटोनूरिया कौन सा रहेगा ये फिनाइल कीटोनूरिया नेक्स्ट वन ये क्वेश्चन अच्छा है जिपमर में आया था वट इज द ट्रू रिगार्डिंग पी के यू फिनाइल कीटोनूरिया के रिगार्डिंग जो ट्रू स्टेटमेंट है वो कौन सा रहेगा ऑप्शन ए यूरिन फिनाइल एलेनिन मेटाबोलाइट्स आर इंक्रीज यस यस और नो यस जब फेनाइल एलेनिन इसका लेवल सिरम में बढ़ रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके मेटाबोलाइट्स उनका लेवल भी क्या रहेगा ज्यादा बढ़ेगा फॉर एग्जाम्पल फिनाइल पायरुवेट एंड फिनाइल एंड फिनाइल एसिडिक एसिड इनका लेवल भी क्या होगा बढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली यूरिन के अंदर फिनाइल एलेनिन प्रोडक्ट और बढ़ेंगे ना इंक्रीज होंगे ऑप्शन ए ट्रू डेफिशियंसी ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज यू नो टायरोक्सिन हाइड्रोक्सीलेज नेवर लीड टू पी के यू ठीक है तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगर इसकी जगह ये आता है ऑप्शन में कौन सा फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम सॉरी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम इसकी डेफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होगा पी के यू तो ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन सी सिरम टायरोसिन लेवल आर इंक्रीज टायरोसिन का लेवल इंक्रीज नहीं होता है क्या होगा रिड्यूस लेवल किसका बढ़ा हुआ होगा सिरम फिनाइल एलेनिन किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा सिरम फिनाइल एलेनिन इसका लेवल ऑलवेज ऑलवेज एलिवेटेड ऑप्शन डी ऑप्शन सी ऑल्सो रॉन्ग मेंटल रिटार्डेशन डज नॉट अकर इफ फेसेंट इज एडवाइज टू हैव फिनाइल एलेनिन फ्री डाइट कभी भी है ना इसमें फ्री फिनाइल एलेनिन फ्री डाइट नहीं देना क्या देना है इसमें लो फिनाइल एलेनिन डाइट और ये डाइट देने के बाद में भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना वो ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट से डिफेंस करेगा तो मेंटल रिटार्डेशन ये ऑप्शन डी ऑल्सो क्या है यहाँ पर रॉन्ग तो राइट आंसर क्या रहेगा यूरिन फिनाइल एलेनिन मेटाबोलाइट ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेंगे यहाँ पर इंक्रीज है ना इसमें लो फेनिल एलेनिन डाइट प्रोवाइड करना है नेक्स्ट वन द एंजाइम डेफिशियट इन पी के यू सोल्व कर लिया ये कौन सा एंजाइम है फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज कौन सा एंजाइम फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नेक्स्ट वन गुथरी टेस्ट कैन बी यूज डायग्नोसिस ऑफ ये आया था डी एन बी टू थाउजेंड ट्वेल्व गुथरी टेस्ट और सेकेंड वन कौन सा टेस्ट था याद रखना है फेरिक क्लोराइड टेस्ट अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव है डेट में इंडिकेट द कौन सा डिसऑर्डर डेट में इंडिकेट द पी के यू तो राइट आंसर क्या कौन सा रहेगा फिनाइल कीटो नूरिया नेक्स्ट वन ये सॉल्व कर लिया फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस द कौन सा टेस्ट फिनाइल कीटो नूरिया याद रखना फ्रेंड्स इसमें फेरिक क्लोराइड विथ यूरिन अगर इसकी एपीरेंस कैसी आ रही है ग्रीन कलर एपियर्ड हो रहा है कौन सा कलर ग्रीन कलर एपियर्ड हो रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर यूरिन में क्या फाइंडिंग्स मिलेगी यूरिन में फाइंडिंग्स मिलेगी किसका लेवल फेनिल एलेनिन का लेवल यूरिन के अंदर बढ़ा हुआ है ठीक है क्या प्रजेंट है यूरिन में फेनिल एलेनिन तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये टेस्ट पॉजिटिव है किसको इंडिकेट करेगा फिनाइल कीटो नूरिया नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फिनाइल कीटो नूरिया 
कौन सी फाइंडिंग फिनाइल कीटोनूरिया में नहीं मिलेगी ऑप्शन ए सीवियर एम आर यस और नो फाइंडिंग मिलेगी ऑप्शन सी देखो इनेमल हाइपोफ्लेजिया कौन सा ऑप्शन है इनेमल हाइपोफ्लेजिया ऑप्शन सी आल्सो एसोसिएटेड विथ किससे एसोसिएटेड है फिनाइल कीटोनूरिया ऑप्शन डी वॉमिटिंग इन अर्ली मॉर्निंग ठीक है ये फाइंडिंग्स भी इसमें क्या होगी मिलेगी वॉमिटिंग इन अर्ली मॉर्निंग तो रिड्यूस टेंडन रिफ्लेक्सेस पी के यू में फ्रेंड्स आपको याद रखना है कभी भी टेंडन रिफ्लेक्स रिलैक्स नहीं होंगे रिलैक्स या रिड्यूस टेंडन रिफ्लेक्सेस ये फाइंडिंग्स इसमें नहीं मिलेगी क्या फाइंडिंग मिलेगी इसमें ये फाइंडिंग्स इसमें मिलेगी ऑलवेज ऑलवेज एग्जाग्रेटेड टेंडन ठीक है एग्जाग्रेटेड टेंडन रिफ्लेक्स इसमें फाइंडिंग्स मिलेगी तो ऑप्शन बी रॉन्ग ठीक है बाकी सारे ऑप्शन बाकी सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें प्रजेंट होते हैं नेक्स्ट वन इन फिनाइल कीटोनूरिया द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज प्रोवाइड द डेफिशियंट अमीनो एसिड नो क्रैक द एंजाइम डिफेक्ट सिमटोमेटिक राइट आंसर क्या है लिमिट इनटेक ऑफ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम्स ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा वो क्या रहेगा लो फिनाइल एलेनिन डाइट्स प्रोवाइड्स करेंगे और टायरोसिंग्स डेटी द ज्यादा प्रोवाइड्स करेंगे टायरोसिंग्स ज्यादा प्रोवाइड्स करेंगे नेक्स्ट वन वट इज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग थ्री वीक ओल्ड चाइल्ड विथ फिनाइल कीटोनूरिया ऑल आर एक्सेप्ट ठीक है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ऑप्शन ए प्रोवोकेटिव प्रोटीन मिल टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोसिस यस टायरोसिंग बिकम एन असेंशियल अमीनो एसिड इन द डाइट यस है ना इस डिसऑर्डर में टायरोसिन कैसे वर्क करेगा एज असेंशियल अमीनो एसिड सीरम फिनाइल एलेनिन इज इंक्रीज एंड यूरिन फिनाइल पायरुवेट लेवल इज ऑल्सो एलिवेटेड यस और नो यस फेनिल एलेनिन शुड बी कंप्लीटली स्टॉप इन डाइट शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड इन डाइट कभी भी इसमें कंप्लीटली स्टॉप नहीं करते हैं क्या करना है लो फिनाइल एलेनिन डाइट्स इसको प्रोवाइड करना है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन डी क्या है रॉन्ग है ठीक है बाकी ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा है आपको इसके रिगार्डिंग दो या तीन क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर और लाइक करना ना भूले थैंक यू सो मच बाय बाय